Salut les terriens et bienvenue sur le journal de l'espace, la chaîne pour rester au courant de ce qu'il se passe dans l'espace. Au programme, dans ce premier journal de l'espace, nous parlerons des faits marquants sur cette fin d'été 2019, à savoir l'expédition Chandrayaan 2, le robot Fedor sur l'ISS, le dernier vol du Star Hooper et enfin une collision évitée entre deux satellites. Et on commence tout de suite avec la mission Chandrayaan 2. L'expédition inhabitée de l'ISRO, organisation indienne pour la recherche spatiale, partie le 22 juillet dernier, avait pour objectif de poser dans la nuit du vendredi 6 septembre un atterrisseur, appelé Vikram, à près de 400 000 km de la Terre, près du pôle sud de notre satellite naturel, la Lune. L'objectif étant le déploiement d'un drone mobile à sa surface. La mise en orbite lunaire s'étant bien déroulée, L'orbiteur Chandrayaan-2 se sépare alors de l'atterrisseur Vikram qui entame sa descente vers le pôle sud de la Lune. Tout se déroulait correctement jusqu'à ce que les scientifiques aient perdu le contact alors qu'ils se trouvaient à 2,1 km de la surface de la Lune. La sonde aurait cessé d'émettre et aurait alors disparu des radars. On pouvait donc imaginer le pire et parler d'un échec de la mission. Mais tout n'est pas perdu. En effet, l'orbiteur Chandrayaan-2 est quant à lui toujours en orbite autour de la Lune et dispose de plusieurs instruments de mesure. Le lundi suivant, il a d'ailleurs pu localiser Vikram 2. Ce dernier semble en bon état relatif mais incliné sur la surface lunaire et il ne répond toujours pas. Autrement dit, ça ne sent pas bon. Les chances de rétablir le contact avec Vikram sont faibles. En effet, l'atterrisseur n'a pas été conçu pour survivre à la nuit lunaire et sa durée de vie est de seulement 14 jours terrestres. Je vous tiendrai au courant de l'issue de l'opération dans le prochain journal de l'espace. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie du journal avec Fyodor, le robot de l'espace. L'agence russe Roscosmos a envoyé fin août un vaisseau spatial Soyuz inhabité vers la station spatiale ISS. Du moins, quand je dis inhabité, ça n'est pas tout à fait vrai. En effet, les Russes ont envoyé à son bord un robot humanoïde appelé Fyodor. Après un premier arrimage raté, les Russes ont réussi à se docker à l'ISS le 27 août, permettant ainsi à Fyodor de se dégourdir un peu les boulons à bord de la station après ce voyage dans l'espace. Fyodor est resté 10 jours sur la station afin de tester ses capacités en conditions de gravité très faibles. Son rôle est d'imiter les mouvements humains, ce qui veut dire qu'il peut aider les astronautes à réaliser des tâches basiques. Le robot humanoïde, qui mesure 1m80 de haut et pèse 160 kg, n'est pour le moment pas capable de remplacer les cosmonautes pour des missions plus longues et dangereuses comme les sorties dans l'espace, mais cela pourrait être à terme l'une de ses missions principales. Par exemple, aller secourir un cosmonaute en difficulté dans l'espace. Pour le moment, Fyodor est encore incapable de se déplacer en condition de gravité zéro. On se demande d'ailleurs l'utilité de lui avoir créé des jambes pour aller dans l'espace. Comme vous le voyez, ses possibilités sont encore très limitées. Mais son voyage avait valeur de premier test pour le développement de modèles plus avancés. Une meilleure version de lui-même en quelque sorte. Rien que pour ça, ça doit quand même être cool d'être un robot. Troisième sujet de ce journal et pas des moindres, le vol test du Star Hooper et son moteur Raptor. L'entreprise américaine privée SpaceX fait beaucoup parler d'elle en ce moment et a pour ambition principale d'amener l'homme sur Mars. Pour cela, elle met énormément d'efforts sur la création de son vaisseau spatial appelé Starship. Ce dernier doit être capable de décoller, aller vers Mars pour un voyage de près de 7 mois et s'y poser avec à son bord plusieurs dizaines voire centaines d'êtres humains. Le projet est colossal et pour cela, l'entreprise américaine a besoin d'expérimenter son nouveau moteur Raptor consommant cette fois du méthane et de l'oxygène liquide. Le moteur Raptor aura une poussée dans le vide plusieurs fois supérieure à celle du moteur Merlin, actuellement utilisé dans les lanceurs Falcon 9. C'est là qu'intervient notre Star Hooper, appelé aussi Cocotte Minute ou Château d'eau volant, à cause de son design. L'unique objectif de ce vol test était de démontrer que le moteur Raptor du Star Hooper est capable de supporter une phase de décollage puis d'atterrissage à basse vitesse. Objectif réussi le 27 août dernier, après un vol à 150 mètres d'altitude. Pour la suite, SpaceX prévoit d'autres tests de son moteur Raptor sur son prototype Starship MK1, toujours en assemblage au Texas. La conquête de Mars s'annonce passionnante, mais bien des défis restent encore à relever par l'entreprise SpaceX et son dirigeant charismatique Elon Musk. Je vous souhaite bonne chance les gars, faites-nous rêver Pour le dernier sujet de ce journal de l'espace, nous parlerons d'une collision spatiale qui a pu être évitée. Fait extrêmement rare, deux satellites en orbite ont bien failli se percuter. En effet, le 2 septembre dernier, le satellite Aeolus de l'ESA, agence spatiale européenne, et le satellite Starlink 44 de SpaceX 
orbitaient chacun à environ 310 km d'altitude et leur trajectoire les faisait se croiser avec un risque de collision d'une chance sur mille. C'est le satellite de l'ESA qui a choisi d'augmenter son altitude de quelques 350 mètres pour limiter ce risque. Il faut savoir que le nombre de débris spatiaux ou d'engins en fonctionnement dans l'espace est de plus en plus important. Cet événement ne sera donc probablement pas le dernier. Avec aujourd'hui plus de 2000 satellites actifs, l'espace proche de notre planète n'est visiblement pas encore assez vaste. J'arrive à la fin de ce premier journal de l'espace. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris quelque chose. Je projette d'en réaliser deux par mois. Aussi, pour ne pas rater le prochain journal de l'espace, abonnez-vous. A bientôt les terriens